ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ದಿನ ನಾವು ಜೀವನ ಮರಣದ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಅನ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೋಗಿಯು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸುಮಾರು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರತರವಾದ ರೋಗಗಳು ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತೋಗ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಮರಣದ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ಮನೆಯವರು ಹತ್ರ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು ತಿಳಿದೇನು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಥರದ ರೋಗಿ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ರೋಗಿಗಳನ್ನೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಬರೋವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಈ ಥರದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏರ್ ವೇ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ನಡೀತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತದಿಂದ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಶರೀರಗಳು ಏನು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವಕಣಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆದರೂ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಹೃದಯ ಬಡತ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ನಿಂತರೂ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ನಿಂತರೂ ಆಯಿತು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಪೇಷಂಟು ಸಾಯ ಚಾನ್ಸು ತುಂಬ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಯ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಉಸಿರಾಟ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾದ ಏನಾಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ಅವನು ಉಸಿರಾಟ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೃದಯ ನಿಲ್ದಂಗೆ ಹೃದಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏರ್ವೆ ಅನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಇದಾನ ಇಲ್ಲ ಪೇಷಂಟು ಎತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಇದಾನ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ವೋ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಸಿರಾಟ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋವಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ ಇದೆಯೋ ಇವು ಮೂರನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಪೇಷಂಟು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಸಿರಾಟ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಉಸಿರಾಟ ನಿಲ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏರ್ ವೇ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏರ್ ವೇ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾಗ ಇದೆ ಮೂಗಾಯಿತು ಬಾಗ ಬಾಯಿ ಆಯಿತು ಗಂಟ್ಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಟ್ರಿಕಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವು ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು ಓಪನ್ ಇದ್ದರೂ ಮಾತ್ರ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಸ್ದಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಹಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಸತ್ವ ಕಳ್ಕೊಂಡ
ಆವಾಗ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಂಡೋಟ್ರೇಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಅವರ ಟ್ರೇಕಿಯ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಭಾಗವನ್ನು ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಪೈಪ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪು ಗಂಟ್ಲು ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪೈಪ್ನ ಈ ಟ್ರೇಕಿಯದೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಮಿಷಿನ್ಗಳಿದೆ ಆ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬ್ಯಾಗಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಉಸಿರಾಟ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕು ಆರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಹಾಂ ಪಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪಲ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾರ್ನಿಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇವಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನರಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನರಗಳು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ನರಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಲೈನ್ ಅಥವಾ ಈ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಹ್ಞೂ ಬಿ ಪಿ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂಥರ ಪ್ರೀ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ರೋಗಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ರೋಗಿಯನ್ನು ಐ ಸಿ ಯುಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಷಿನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಏ ಪೇಷೆಂಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಉಸಿರಾಡ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಂಟಿಲೇಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ವೆಂಟಿಲೇಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ರೋಗಿ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡುವಷ್ಟು ಸಮಯನೂ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆರ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿ ಸಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಪಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಿನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಸರಿಗೆ ಬಿಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಂದರೂ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಫಿಬ್ರಿಲೇಟರ್ ಅಂತಂದು ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆರ್ಟಿಗೆ ಶಾಕ್ ತಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ಟು ಬೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಆರ್ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಆರ್ಟು ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಹಾರ್ಟ್
ಏನವ್ರ ಆರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟಾ ಏನಾರು ಆರ್ಟ್ ಕೈಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಮಾ ಗಿಸ್ಮ ಏನಾರು ಐತಾ ಯಾವ್ದಾರು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ವ ಅದರಿಂದ ಈಗಾಗಿರ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು ಹೋಗಿದ್ನ ಏನಿದು ಡ್ರೌನಿಂಗ್ ಗಿನಿಂಗ್ ಏನಾರು ಐತಾ ಮತ್ತು ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀಸನ್ನಿಂದ ಈ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ರೀಸನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಿಂಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಂಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷಂಟ್ನ ಬದುಕಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪೇಷಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ದಯವಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್